Comprar um notebook novo pode ser uma tarefa bem árdua. Dá um trabalhão às vezes, ficar olhando em vários sites, comparações, reviews, análises, ficar olhando aquele universo cheio de notebooks e aí você tem aquele tanto de especificações, é bem difícil mesmo comprar um notebook novo. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é explicar de uma forma simples para que esse processo se torne mais fácil para você. Então, bora pro vídeo! A primeira coisa que você deve olhar na hora de comprar um notebook é antes de começar a olhar os modelos e notebooks disponíveis, pense bem o que você quer rodar naquele notebook, quais jogos, quais programas e qual é o seu orçamento. Quanto você tem para gastar aí no limite para comprar esse notebook novo. Importante também você definir quais são suas prioridades. Se a sua prioridade com o notebook é jogar, trabalhar com ele e a partir dessas prioridades, do que você quer fazer com o notebook, de quais programas, isso que vai começar a sua pesquisa por qual notebook comprar. Então, agora que você já tem o que você quer rodar nele, você vai olhar as especificações que são recomendadas para você rodar esses programas que você quer. Por exemplo, se você quer rodar o GTA V, que foi disponibilizado gratuitamente recentemente, então muita gente está com esse jogo aí, então quer comprar um notebook novo para rodar o GTA V. Vá lá no site, pesquisa lá no Google, GTA V recomendações de computador, ou recomendações apenas, ou especificações, alguma coisa do tipo, você vai achar lá uma lista com as especificações de quais componentes você precisa. E aí, com base nessa lista, você já tem uma ideia de onde começar a procurar por um notebook ou por um computador novo. É importante também você ter uma noção aí de quais são seus objetivos a longo prazo com esse notebook. Porque se você quiser ele se mantendo atualizado por mais tempo, é interessante também pensar quais upgrades futuros eu posso fazer nesse notebook e por quanto tempo esse notebook vai ser considerado bom, vai ser considerado novo. Eu vou conseguir rodar os programas novos nele. Isso pode ser importante ou não. Então isso é uma coisa que você deve levar em conta. Só que para você entender melhor ainda o que você está comprando, é importante você entender como que cada componente tem o seu papel ali no notebook. Então rapidinho aqui eu vou te dar uma explicação disso. A memória RAM é para guardar informações que precisam ser acessadas com velocidade rápida pelo seu processador para você usar. Basicamente você quer mais memória RAM se você vai jogar jogos pesados, se você vai fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Para dar uma ideia de números, 4 GB ainda não é o suficiente para muita coisa. Então 8 GB hoje em dia já dá para rodar tudo. Qualquer programa que você quiser com 8 GB de RAM, você roda. Mas se você quiser otimizar para fazer várias tarefas ao mesmo tempo, aí você começa a olhar por, por 16 GB de RAM. Só que é muito difícil também encontrar no mercado notebooks com 16 GB de RAM. Às vezes são notebooks muito caros. Então, nesse caso, vale a pena você procurar um modelo que venha com 8 GB de RAM e um slot vazio para, se você quiser adicionar mais, no futuro você fazer esse upgrade. Só que, igual eu disse, 8 GB de RAM já é bom e, para muitas pessoas, 4 GB já é o suficiente. Mas quando você, por exemplo, começa a abrir muitas janelas do Google Chrome ou de um outro navegador, isso começa a puxar muita memória RAM, porque essas, todas as informações ficam meio que armazenadas nessa memória volátil do computador. Então se você for abrir muita coisa, ainda abre várias janelas, abre um programa, escutando música de fundo, tente aumentar um pouco a memória RAM. Agora sobre processador, o que é importante, tá, muita gente fica confusa nesse ponto, ah, eu tenho que comprar um i7 porque o i7 é o melhor e tal, não é bem assim. Para quem vai jogar mesmo, o i5 ele tá no mesmo nível do i7, porque muitas vezes não faz tanto uso de vários núcleos que o i7 tem para jogos. Então muitas vezes o i5 e o i7 para jogar dá quase na mesma. O i7 vai ser muito melhor para engenharia, arquitetura, quem faz multitask, né? muitas coisas também ao mesmo tempo, mas é muitas mesmo, que precisa realmente de vários núcleos. O mesmo também vale para a linha dos Ryzen, é muito similar essa, essa nomenclatura aí. Mas o que eu estou falando de processador é que para a maioria das pessoas o i5 já é um ponto ótimo, o i7 é para quem realmente tem um requisito maior, e o i3 também vai funcionar para muita gente, o i3 não é um processador devagar. Já aqueles Celeron, aqueles Dual Core, né, que é o Celeron, dual core pode ser usado qualquer uma dessas nomenclaturas para ele, esse Celeron já é um pouco mais fraco. Mas também se o orçamento não der para um, um processador melhor, não é muito ruim também ter um computador com o um Celeron. E aí, no caso de você ter um processador fraco, às vezes não ter tanta memória RAM, o que ajuda e que vai ajudar também em qualquer outro caso é ter um SSD. Só que também é muito difícil a gente encontrar no mercado notebooks que já venham com SSD. Então na hora de comprar, pesquise por modelos que vão ter um slot de expansão, um espaço disponível para colocar um SSD M.2. E aí você depois coloca esse SSD e vai ter muito mais desempenho. Na hora de comprar um notebook, então, igual eu estou te falando, é importante você ver o que você pode fazer de upgrade futuro para você não ter que comprar hoje uma máquina muito potente você compra uma máquina que vai te atender hoje e no futuro você continua melhorando ela. Na hora de comprar também, é importante você diferenciar os modelos que possuem tela HD e tela Full HD. A tela HD 
ela tem uma resolução pior do que a tela Full HD. E se você quer assistir filmes e quer aquela máxima qualidade de imagem, então fique com a tela Full HD. Muitas pessoas também preferem para jogos, para todo o resto, usar a tela Full HD. Mas a tela HD também não é o fim do mundo. Ela é boa também. Eu acho que para a maioria das pessoas nem nota tanto a diferença assim, entre uma tela HD para Full HD. Mas tendo a oportunidade, vale a pena uma tela Full HD. Agora, um outro ponto na hora de comprar é a GPU, a placa de vídeo. O notebook ele pode vir com uma GPU integrada e uma GPU dedicada. A integrada é aquela que já está junto com o processador e a dedicada ela está separada do processador. Ela é um componente meio que à parte. Para quem vai jogar, é interessante jogar jogos muito pesados mesmo, que é o melhor desempenho possível, uma dedicada vai ser necessário. Mas para quem quer jogar casualmente, por exemplo, ah, eu quero jogar o GTA V aí que saiu. Você pega um processador i5, oitava geração, com uma placa de vídeo integrada, a UHD 620, que vem nesse processador, que é uma placa de vídeo integrada boa, ou melhor ainda, você pega o Ryzen 5, que é um processador novo que tem aí no mercado, Ryzen 5 de terceira geração, ele tem uma placa de vídeo ótima também. Então já dá para jogar bastante coisa. Para o jogador comum, não o profissional, essas placas de vídeo integradas já estão se tornando uma opção muito interessante. Não precisa tanto assim investir em um notebook mais caro para ter uma placa de vídeo dedicada. Mas aí é o que eu te falei, é o nível de jogo que você quer e o nível de programas também que você vai rodar. Se for para arquitetura, engenharia, outras profissões também, às vezes você precisa de uma placa de vídeo melhor, mas nem sempre esse é o caso. E na hora de comprar uma placa de vídeo, se você está na dúvida se vai rodar aquele jogo ou aquele programa, joga também nas configurações mínimas recomendadas daquele programa e pesquise se vai ou não rodar. Eu já tentei aqui dar um conhecimento bom para que você inicie bem a sua pesquisa na hora de comprar um notebook. Mas chegando nesse momento, é hora de ver o que tem disponível no mercado, quais marcas que tem disponível e o que você vai encontrar lá. O que é interessante é que muitas pessoas já têm um certo preconceito com algumas marcas, elas não comprariam de jeito nenhum. Por exemplo, eu conheço muita gente que nunca compraria um notebook da Positivo. Tem gente que acha a mesma coisa do Acer, ou do Lenovo, ou da Dell. Cada um tem a sua simpatia e também o seu desgosto por algumas marcas. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Mas então começa a pesquisa meio que vendo quais marcas você acha interessante, pesquisando pelos modelos que estão dentro do seu orçamento e que vão rodar as especificações que você já listou lá no início, que vão atender né, as especificações que você já listou lá no início. Se você encontrar, por exemplo, vários modelos que te atendem, aí é hora de já partir para uma análise mais aprofundada. E eu acho que esse é o momento de você começar a olhar análises, reviews na internet. Inclusive aqui no Tecnologia tem várias análises, queria até ter mais, mas a gente tá aos poucos aí. Então nesse momento é hora de você olhar as análises dos notebooks. E aí você compara, ah, o notebook da Dell, o modelo tal, tomar cuidado também, porque tem alguns vídeos na internet que a pessoa só quer te empurrar o notebook, às vezes a pessoa quer vender o notebook mesmo para ganhar alguma comissão, eu não sei se ela está sendo patrocinada, e tem vídeos que são mais honestos. Por exemplo, aqui no canal mesmo, a gente sempre faz reviews com a maior honestidade. Inclusive, vários vídeos eu recomendo a pessoa não comprar o um notebook, porque eu não acho que ele, às vezes, é uma boa opção, um bom custo-benefício. Ou eu recomendo, mas com alguns porém. Também um pouco quanto à marca do notebook, se você tiver na dúvida sobre o pós-venda, sobre a assistência de uma marca, é legal também olhar naquele site, o Reclame Aqui, porque lá os consumidores fazem reclamações e aí, quão bem essas reclamações são atendidas, fica lá a nota dele. Então, em que tem uma nota maior, é uma empresa que se preocupa mais com a satisfação do, do consumidor. Vale também olhar nos sites que vendem esses notebooks, em comentários nos vídeos do YouTube, para ver a opinião das pessoas que compraram esse notebook, o que as pessoas estão achando. Muitas vezes, elas tem uma opinião também que não é boa, uma opinião ruim, mas aí você analisa, ah, essa opinião ruim da pessoa é porque ela não fez alguma coisa que deveria ter feito, às vezes o notebook é fraco, mas realmente as especificações dele não é um notebook para rodar o um jogo de última geração, então é, tem que aí ter um certo olhar crítico também com os comentários que as pessoas fazem em relação aos notebooks, mas isso também é uma fonte importante de informação na hora de tomar a decisão. E uma última dica que eu vou dar aqui, a gente fez um vídeo completo, dedicado só a essa ferramenta, que chama User Benchmark. E ela é uma ferramenta muito boa para comparar se um processador, por exemplo, ele é melhor do que o outro. Por exemplo, às vezes você está olhando dois notebooks que tem um processador i5, mas um é o i5 7200 e tal, lá, e o outro é o é, i5 8400 e alguma coisa. Eu chutei alguns números aí. 
mas são códigos diferentes, uma de sétima geração e outra de oitava. Se você jogar esses dois processadores lá na ferramenta do User Benchmark e fizer uma comparação desses processadores, ele vai te dar qual é melhor, quantos por cento, se vale a pena. Então, assim, é legal essa ferramenta só para ter também uma ideia. Se vale a pena, às vezes, pagar mais por um notebook por ter um processador melhor, quanto que isso vai se traduzir em desempenho a mais para o seu notebook. Então, é uma ferramenta mais aí no final da sua busca, se você quiser fazer uma comparação entre modelos. Então, eu espero que essas dicas te ajudem aí na hora de comprar um notebook, porque eu sei o quanto difícil isso pode ser, com tantos modelos disponíveis no mercado. E se também tiver alguma dúvida, quiser alguma sugestão, tiver alguma dúvida sobre algum notebook, confere aqui nas, na descrição do vídeo, que a gente sempre deixa algumas recomendações de notebook, mas também pode perguntar. Se você deixar aqui na seção de comentários alguma dúvida, se devo comprar tal ou tal notebook para rodar tal coisa, pode falar que sempre que, que eu puder eu vou responder o comentário ali e ajudar você a encontrar um notebook mais adequado. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!